প্রধানমন্ত্রীর এবারে সফর বাংলাদেশ জাপান সম্পর্কে যোগ হতে যাচ্ছে নতুন মাত্রা দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে আসতে পারে কৌশলগত অংশীদারিত্বের ঘোষণা এতে জাপানি বিনিয়োগ বাড়ার সম্ভাবনা দেখছেন সাবেক কূটনীতিকরা তবে জাপানের সঙ্গে ইন্দো প্যাসিফিক কৌশল নিয়ে আলোচনায় চীনের দুশ্চিন্তার কোনো কারণ দেখছেন না বিশ্লেষকরা প্রতিবেদন থাকছে সংবাদে পরের অংশে স্বাগত সকাল নটার বিরতিহীন ইন্ডিপেন্ডেন্ট সংবাদে আপনাদের সাথে আছে আমি রকিব আহমেদ এবং সাথে আছে আমি মাহমুদা মমিতা আর জানিয়ে দিচ্ছি প্রধান শিরোনাম দেশে প্রতি 5 মিনিটে এক শিশুর মৃত্যু দিনে 3 শতাধিক তিন কারণে মারা যায় 64 ভাগ লক্ষীপুরের যুবলিক নেতা নোমান রাকিব নিহতে মামলা হয়নি অভিযুক্ত ধরতে অভিযান সিটি নির্বাচন ঘিরে রাজশাহীত উৎসবের আমেজ শক্ত প্রার্থী না থাকাতে নির্ভর লিটন এত প্রশ্ন ছিলেন প্রধান শিরোনামগুলো সংবাদে ছাড়াও থাকছে বাংলা সাত বর্ণ বাদ দেওয়ার গুজব ছড়ানো সেই তরুণ গ্রেপ্তার তৎপর ডক্টর মামুন নামে এবং আমলের বদলে বড় ধানের চাল সংগ্রহ খাদ্য বিভাগের এক কর্মকর্তা দুষ্ছেন অন্যকে প্রধানমন্ত্রীর এবারের সফর বাংলাদেশ জাপান সম্পর্কে নতুন মাত্রা যোগ করবে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে আসতে পারে কৌশলগত অংশীদারিত্বের ঘোষণা এতে জাপানি বিনিয়োগ বাড়ার সম্ভাবনা দেখছেন সাবেক কূটনীতিকরা তবে বিশ্লেষকদের দাবি জাপানের সঙ্গে ইন্দো প্যাসিফিক কৌশল নিয়ে আলোচনায় চীনের দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই চার দিনের সফরে জাপানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সফরের দ্বিতীয় দিনে টোকিওতে বসছে দুই দেশের শীর্ষ পর্যায়ের বৈঠক সই হবে আটটি চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক ঘোষণা আসতে পারে কৌশলগত অংশীদারিত্বের ভারত চীনের পর জাপানের সঙ্গে এ সম্পর্ককে ইতিবাচক হিসেবেই দেখছেন বিশ্লেষকেরা কৌশলগত যে বিষয়গুলো আছে সেটা যথেষ্ট পরিষ্কার হবে এবং সেখানে বাংলাদেশের সাথে জাপানের সম্পর্ক আরো বড় আকারে হওয়ার সম্ভাবনা আছে স্ট্র্যাটেজিক রিলেশনের কথা আমরা বলছি যেটা মোর ইনকমপাসিং হবে মোর ম্যাচিউর হবে মোর হায়ার লেভেল ইন্টারাকশন হবে জাপান সফরের আগে ইন্দো প্যাসিফিক কৌশলের রূপরেখা দিয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এতে বলা হয়েছে কোনো দেশ বিরোধী নয় সমুদ্রে সবার চলাচল অবাধ হতে হবে তাই ইন্দো প্যাসিফিক কৌশল নিয়ে জাপানের সঙ্গে আলোচনায় চীনের উদ্বেগের কারণ দেখছেন না সাবেক কূটনীতিকরা কোনো সিকিউরিটি অ্যালায়েন্স না কোনো কারো বিরুদ্ধে জোট বাঁধা হচ্ছে না এটা আমরা অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সবার সহযোগিতা নিচ্ছি সেই জন্য আপনি হয়তো নিশ্চয়ই খেয়াল করবেন যে জাপানের সাথে সাথে চীনের সাথে আমাদের বড় ধরনের সম্পর্ক আছে ইনফ্রাস্ট্রাকচার এবং ইকোনমি এবং বিজনেস এর ক্ষেত্রে চীনের কোনো আপত্তি থাকার কথা বরং চীনও বুঝতে পারবে যে বাংলাদেশের যে উন্নয়নের কাঠামোর যেই যেই স্পেসটা সেখানে অন্য দেশ আসাতে তারও যে ইনভেস্টমেন্ট সেটাও বাড়বে বিশ্লেষকদের মতে এই সফরের পর জাপানের মিত্র দেশগুলোর সাথেও বাংলাদেশের যোগাযোগ বাড়বে দিনভর বৈঠকে ঋণের নানা শর্ত পরিপালনের অগ্রগতি দাতা সংস্থা আইএমএফ কে জানাল বাংলাদেশ ব্যাংক মঙ্গলবার সকাল সাড়ে নয়টা থেকে বিকেল পর্যন্ত দফায় দফায় নিয়ন্ত্রক সংস্থাটির কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক করেন আইএমএফ প্রতিনিধিরা ব্রিফিংয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুখপাত্র জানান সমষ্টিক অর্থনৈতিক নানা সূচক নিয়ে আলোচনা হয়েছে জুনের মধ্যে রিজার্ভ বাড়ার আশাও তার মঙ্গলবার সকাল নয়টার দিকে বাংলাদেশ ব্যাংকে আসেন আইএমএফ এর আট সদস্যের একটি দল বিভিন্ন ভাগে আইএমএফ প্রতিনিধিরা বৈঠক করেন বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মকর্তাদের সঙ্গে দুপুরে একটি বৈঠকে অংশ নেন গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদারও ঢাকা সফরের প্রথম দিনে সচিবালয়েও একটি বৈঠক করে আইএমএফ মিশন বিকেলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে ব্রিফ করেন মুখপাত্র জানান বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ে একক হারের দিকে যাচ্ছে বাংলাদেশ আসছে বাজেট ও মুদ্রানীতিতে আর্থিক খাত সংস্কারের নানা ঘোষণা থাকবে তারা ইন্ডিকেটরগুলো 
দেখতে এসছেন আমাদের এখনকার ইন্ডিকেটরগুলো কি এবং আমাদের ইকোনমিক যে প্রোগ্রেস এবং ডেভেলপমেন্টগুলো সেগুলো তারা এই ভিজিটে দেখবেন আমাদের বিভিন্ন বাংলার ব্যাংকের বিভিন্ন বিভাগ শাখা তাদের সঙ্গে কথা বলবেন যারা এই ধরনের তথ্য রাখেন এছাড়া সরকারের বিভিন্ন এজেন্সির সঙ্গে তারা মিট করবেন প্রায় পৌনে পাঁচ বিলিয়ন ডলার ঋণদান কর্মসূচির অংশ হিসেবে আটত্রিশটি শর্ত দেয় আইএমএফ যার বেশিরভাগই আর্থিক খাতকেন্দ্রিক বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় ব্যবস্থা ও সুধার বাজার ভিত্তিক করা রিজার্ভের হিসাবে পরিবর্তন ও পরিমাণ বাড়ানো খেলাপি ঋণ কমিয়ে আনা সব শর্তের উল্লেখযোগ্য দিক আইএমএফের শর্ত অনুযায়ী জুনের মধ্যে নিট রিজার্ভ সাড়ে চব্বিশ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করতে হবে এই সময়ের মধ্যে রিজার্ভ বাড়ার আশা করছে বাংলাদেশ ব্যাংক আমাদের কিছু ইনফ্লো হবে আমরা আশা করছি ডেফিনেটলি এটা রেগুলার ফেনোমেন আমাদের ইনফ্লো আছে আউটফ্লো আছে বাট আমরা চিন্তা করছি যে যেহেতু আমাদের বড় ধরনের কোনো আউটফ্লো একমাত্র আকু পেমেন্ট ছাড়া নেই তা আমরা আশা করছি কাছাকাছি হয়তো থাকব মুখপাত্র জানান খেলাপি ঋণ কমাতে ব্যাংক কোম্পানি আইন সংশোধন সহ নানা উদ্যোগের কথাও আইএমএফ প্রতিনিধিদের জানানো হয় বৈঠকে দুই মে পর্যন্ত ঢাকায় থাকবে আইএমএফ দলটি এ সময় আরও কয়েক দফা বৈঠক হবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সঙ্গে রুহুল আমিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা সুদানে অবস্থানরত বাংলাদেশিদের ফিরিয়ে আনা হবে মঙ্গলবার বিকেলে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়াল আলম তার ফেসবুকে এক স্টেজ আছে এই তথ্য জানিয়েছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জানিয়েছেন সুদানে অবস্থান করা বাংলাদেশিদের নিরাপদে অন্য দেশের মাধ্যমে দেশে ফেরানোর কার্যক্রম শুরুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে খার্তুমে বাংলাদেশ দূতাবাসের এরই মধ্যে এই বার্তা সেখানকার বাংলাদেশিদের জানিয়েছে বলে জানান তিনি ফেসবুক পোস্টে শাহরিয়ার আলম জানিয়েছেন আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে কিভাবে কোন পদ্ধতিতে তারা দেশে ফিরবেন সবাইকে দূতাবাসের নির্দেশনা মেনে নিবন্ধন এবং প্রয়োজনীয় কাজ করার অনুরোধ জানান তিনি তবে নিরাপত্তা ও দূতাবাস ব্যস্ত থাকায় বাংলাদেশের সাংবাদিকদের যোগাযোগ না করার অনুরোধ করেন তিনি দেশে প্রতিদিন পাঁচ বছরের কম বয়সী তিন শতাধিক শিশু মারা যাচ্ছে এর মধ্যে চৌষট্টি ভাগ শিশু মারা যাচ্ছে মূলত তিনটি কারণে এগুলো হলো নিউমোনিয়া কম ওজন এবং জন্মের সময় জটিলতা সরকারের জরিপ বলছে প্রতিদিন মারা যাওয়া শিশুদের চৌষট্টি শতাংশই নবজাতক দুই হাজার বাইশ সালে দেশে ছত্রিশ লাখ শিশুর জন্ম হয়েছে সে হিসেবে প্রতিদিন জন্ম নেয় গড়ে প্রায় দশ হাজার শিশু সরকারের হিসেবে গত বছর দেশে মারা গেছে এক লাখ তেরো হাজারের বেশি শিশু প্রতি হাজার জন্মে একত্রিশ শিশুর মৃত্যু হয় দিনে মারা যাচ্ছে তিনশোর বেশি আর প্রতি পাঁচ মিনিটেই মারা যাচ্ছে একজন শিশু মৃত্যুর সবচেয়ে বড় কারণ নিউমোনিয়া প্রতি চার মৃত্যুর একটি এই রোগে এরপরেই কম ওজন বা সময়ের আগে জন্মের কারণে মারা যায় প্রায় পঁচিশ হাজার পরিবেশ দূষণ সহ নানা কারণে এই সংকট বাড়ছে এছাড়া জন্মের সময় জটিলতা পানিতে ডুবে সংক্রমণ ও ডায়রিয়া শিশু মৃত্যুর বড় কারণ কোন সেক্টর প্রোগ্রামে নিউমোনিয়া এবং প্রিমেচুরিটিকে ফোকাস করে আলাদাভাবে চিন্তা করা হয়নি যে আমরা শুধুই দুইটাকে টার্গেট করব এখন যে আমাদের মেইন প্রায়োরিটি হচ্ছে দুইটা আমি যদি দশ টাকা ব্যয় করি আমার সাত টাকা ব্যয় করতে হবে এই দুইটাই এবং তাতেই এই 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 মৃত্যু হারটা আরও অনেক কমিয়ে নেওয়া সম্ভব সবশেষ জনসংখ্যা ও স্বাস্থ্য জরিপে দেখা গেছে বয়সভেদে শিশু মৃত্যুর কারণ আলাদা নবজাতকের মৃত্যুর বড় কারণ কম ওজন ও সময়ের আগেই জন্ম এক থেকে এগারো মাস বয়সীরা বেশি মারা যাচ্ছে নিউমোনিয়া ও ডায়রিয়ায় আর এক থেকে পাঁচ বছর বয়সীদের প্রায় অর্ধেক মারা যায় পানিতে ডুবে নিউমোনিয়া রিলেটেড মৃত্যু বেশি তারপর যেগুলো প্রিভেন্টেবল যেটা ধরেন ড্রাউনিং এবং আদার্স অ্যাসফিকশিয়া এইগুলো কিন্তু কমিউনিটি অ্যাওয়ারনেস সচেতনতা এবং মায়েদেরকে যদি সতর্ক করা যায় তার মাধ্যমে কিন্তু প্রিভেন্ট করা সম্ভব শিশু মৃত্যু কমাতে পরিকল্পিত গর্ভধারণ ও নিরাপদ প্রসব নিশ্চিতের পরামর্শ চিকিৎসকদের হাসান মিসবা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা লক্ষ্মীপুরে যুবলীগ নেতা আবদুল্লাহ আল নোমান এবং রাকিব ইমাম নিহতের ঘটনায় এখনও কোনো মামলা হয়নি অভিযুক্তদের ধরতে অভিযান চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ এদিকে নিহত নোমানের ভাই ইউপি চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমানের দাবি ভোটে হেরে এই ঘটনা ঘটিয়েছেন সাবেক চেয়ারম্যান আবুল কাশেম জিহাদি
মঙ্গলবার রাত সাড়ে নটার দিকে মোটরসাইকেলে পদ্মার বাজার থেকে নাগেরহাট যাচ্ছিলেন যুবলীগ নেতা আব্দুল্লাহ নোমান ও রাকিব ইমাম তবে পশ্চিম বাজারে তাদের পথ আটকে গুলি চালায় দুর্বৃত্তরা এতে মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে সেখানে মারা যান নোমান আর গুরুতর আহত রাকিবকে নেওয়া হয় লক্ষ্মীপুর সদর হাসপাতালে পরে অবস্থার অবনতি হলে ঢাকা নেয়ার পথে মৃত্যু হয় তার নিহত নোমান লক্ষ্মীপুরের বসিকপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মাহবুজুর রহমানের ভাই তার দাবি ভোটে হেরে সাবেক চেয়ারম্যান ও চন্দ্রগঞ্জ থানা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি আবুল কাশেম জেহাদি এই ঘটনা ঘটিয়েছে এ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে মঙ্গলবার রাতেই বিক্ষোভ করেছেন আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা জড়িতদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ ঘটনার পর থেকে এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে মোতায়েন করা হয়েছে বাড়তি পুলিশ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ আরো জানাতে লক্ষ্মীপুর থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী আব্বাস হোসেন আব্বাস নিহত নোমানের ভাই ইউপি চেয়ারম্যান মাহফুজ রহমান এই ঘটনায় সাবেক চেয়ারম্যান আবুল কাশেম জেহাদিকে দুষছেন কিন্তু তারা এখনো মামলা করেননি কেন আসলে বিষয়টি গতকাল রাত দশটার দিকে যুবলীগ নেতা আব্দুল্লাল নোমান এবং যে সাবেক যে ছাত্রলীগ নেতা রাকিবুল ইমাম নিহতের ঘটনার পর এখন পর্যন্ত আমরা কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারিনি পুলিশ পাশাপাশি এখন পর্যন্ত কোনো মামলা হয়নি তবে আমি নিহত আবদুল্লাল নোমানের ভাই যে বসিকপুর ইউপি চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমানের সাথে আমার কথা হয়েছে তারা যেটি জানিয়েছেন এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় তারা সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আওয়ামী লীগ নেতা আবুল কাশেম জেহাদি এবং তার সন্ত্রাসী বাহিনীকে দায়ী করছেন পাশাপাশি এখন পর্যন্ত তারা মামলা করতে পারেনি যেহেতু দুজনের লাশে কিন্তু সদর হাসপাতাল রয়েছে ময়না তদন্ত কিছুক্ষণ পরে ময়না তদন্ত করা হবে এই ময়না তদন্ত শেষেই তারা কিন্তু পারিবারিকভাবে এই দুজনের দাপন শেষ করে তারা কিন্তু মামলা করবে এমনটি তিনি জানিয়েছেন আর কারা এই ঘটনার সাথে জড়িত এর বাইরক আর কারা আছে সেগুলো কিন্তু যে নিশ্চিত করছেন পুলিশ পাশাপাশি তারাও কিন্তু মামলার প্রস্তুতি নিয়েছেন এমনটি আমাদেরকে জানিয়েছেন পুলিশের পক্ষ থেকে তবে আমি কথা বলেছি পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মাহফুজ জামান আশ্রাফের সাথে অনেক দিন ধরে সাংবাদিকতা করছেন আপনার কাছে কি তথ্য রয়েছে এই যে হত্যাকাণ্ডের পেছনের যে মোটিভ একজন সাংবাদিক হিসেবে আপনার কাছে নিশ্চয়ই কোনো তথ্য রয়েছে সেটি জানতে চাই আপনার কাছ থেকে যেহেতু এই আবুল কাশেম জেহাদিকে নিয়ে আমাদের অনুসন্ধানে যে তালাশ টিম রয়েছে এই অনুসন্ধানে তালাশ টিম একাধিকবার যে সন্ত্রাসী বাহিনী নিয়ে কিন্তু ধারাবাহিক যে প্রতিবেদন প্রচার করেছে কিন্তু এই বাহিনীর আরও অন্যান্য যে আঠারোটা বাহিনী ছিল সব বাহিনী কিন্তু মারা গেছে শুধুমাত্র এই আবুল কাশেম জেহাদি যে বাহিনী এই বাহিনীর প্রধান অর্থাৎ আবুল কাশেম জেহাদি এখনও জীবিত রয়েছে তার বিরুদ্ধে সদর এবং চন্দ্রগঞ্জ সহ জেলার বিভিন্ন থানায় কিন্তু ডজনের বেশি মামলা রয়েছে এইসব মামলার মধ্যে বেশিরভাগ রয়েছে খুন ডাকাতি হত্যা হত্যা চাঁদাবাজি এসব মামলায় কিন্তু সে এলাকায় একজন চিহ্নিত সন্ত্রাসী এবং পুলিশের তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসী এমনটি আমাদেরকে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে সে বেশ কয়েকবার জেলও খেটেছেন কিন্তু আসলে কিন্তু এই সন্ত্রাসী বাহিনী কিন্তু বারবারে কিন্তু মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠছে তাকে বারো ঘন্টা কিন্তু পেরিয়ে গেছে এর মধ্যে পুলিশের অভিযানের আসলে অগ্রগতি কি কেন গ্রেপ্তার হচ্ছে না তারা আসলে পুলিশ এই বিষয়ে যেটি বলেছেন যে আবুল কাশেম জেহাদি হোক আর তার বাহিনী সন্ত্রাসী হোক বা তৃতীয় কোনো পক্ষ হোক তাদেরকে বিভিন্ন তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে চিহ্নিত করা হচ্ছে এই তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে চিহ্নিত করে মূলত তাদেরকে যে গ্রেপ্তার করা হবে এমনটি বলেছেন পাশাপাশি তারা বিভিন্ন স্থানে ইতিমধ্যে অভিযান শুরু করেছেন বিভিন্ন যে পৃথক আলাদা আলাদাভাবে পুলিশের বিশেষ বাহিনী তারা ইতিমধ্যে কাজ করছেন এবং বিভিন্ন জায়গায় তারা অভিযান করছেন যারাই এই ঘটনার সাথে জড়িত যত বড় অপরাধ 
অপরাধী হোক তাদেরকে আইনের আওতার আনার কথা বলছেন পুলিশ সুপার এবং কেউ রেহাই পাবেন না এমনটি বলা হয়েছে কিন্তু আসলে এ আবদুল্লাল নোমার এবং রাকিব ইমাম মারা যাওয়ার পরে আমরা দেখেছি বসিপুর সহ পুরো জেলায় কিন্তু এক ধরনের শোকের ছায়া নেমে এসেছে দলীয় নেতা কর্মী সহ পরিবারের মধ্যে আর এর পাশাপাশি কিন্তু এলাকাও কিন্তু এক ধরনের উত্তেজনা বিরাজ করছে ঘটনাস্থলে পুলিশ অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে যেন এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে সেই দিকে পুলিশের নজর রয়েছে তো সব কিছু মিলে বলা যাচ্ছে যে আজকে এই দুইটি হত্যাকাণ্ডের পরে কিন্তু আসলে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর যে যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী নিয়েও কিন্তু অনেকে প্রস্তুত রয়েছেন কেন এই সন্ত্রাসী বাহিনীদেরকে গ্রেপ্তার করতে পারছেন না কেন ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত হয়ে বিষয়ে তথ্য দেবার জন্য সিটি নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজশাহীতে যেন উৎসবের আমেজ দল থেকে আবারও মনোনয়ন পাওয়ায় ফুরফুরে মেজাজের বর্তমান মেয়র এ এইচ এম খাইরুজ্জামান লিটন মহানগর আওয়ামী লীগ নেতারা বলছেন দলে কোনো বিভেদ নেই হাইকমান্ডের নির্দেশ মেনেই কাজ করছেন তারা রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে আবারও আওয়ামী লীগ প্রার্থী বর্তমান মেয়র এইচ এম খাইরুজ্জামান লিটন দলীয় মনোনয়ন নিশ্চিতের পরেই সমর্থকদের নিয়ে মাঠে নেমেছেন তিনি নগর জুড়ে দিয়েছেন নির্বাচনী শোডাউন বর্তমান মেয়রের হাত ধরেই গ্রিন সিটি ক্লিন সিটির খেতাব পেয়েছে রাজশাহী রূপ নিয়েছে তিলোত্তমা নগরীর আবারও মনোনয়ন পয় তাই লিটন জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী তিনি জানান নগরীর পরিধি বাড়ানো ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি তার মূল লক্ষ্য শহরটাকে এখন বড় করতে হবে এলাকা বৃদ্ধি করতে হবে বিমানবন্দর সহ আর অনেক এলাকা এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে কর্মসংস্থানের জন্য আমি মনে করেছি যে আরেকটি বার আমরা এখানে মেয়র হিসেবে থাকলে আমি হয়তো কিছুটা মানে সহযোগিতা করতে পারবে অতীত কাজের পুরস্কার হিসেবে নগরবাসী আবারও তাকে জয়ী করবে বলে আশাবাদী তিনি আমার মনে হয় আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো উন্নয়ন কাজ করেছি এবং সেটি মানুষের মানুষ এখানকার যারা জনসাধারণ তারা এটি গ্রহণও করেছে আমি আশাবাদী মনোনয়ন দরে মহানগর আওয়ামী লীগের একাধিক প্রার্থী থাকলেও মনোনয়ন চূড়ান্ত হবার পর দলে কোনো বিভেদ নেই বলে দাবি নেতাদের প্রার্থীর পক্ষেই কাজ করবেন সবাই ঘরের মধ্যেও আমাদের গণতন্ত্র আছে বাইরেও গণতন্ত্র আছে তাহলে যারা তুলেছে তারাকে আমি অপরাধী বলি না যখন নেত্রী শেখ হাসিনা যাকে নমিনেশন দেবে আমরা তার জন্যই ঝাঁপিয়ে পড়ব আগামী একুশ জুন নির্ধারিত হবে কে হচ্ছেন রাজশাহী সিটির পরবর্তী নগরপিতা মুস্তাফিজুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ রাজশাহী আরো জানাতে রাজশাহী থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী মুস্তাফিজুর রহমান মুস্তাফিজ রাজশাহী সিটির ভোটে জাতীয় পার্টি সহ অন্যান্য দলগুলো কি কোনো প্রার্থী দিচ্ছে না দুঃখিত মুস্তাফিজি যে সংযোগটি সেটি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে পরবর্তীতে পাওয়া মাত্রই আমরা আবার হয়তো তার কাছে যাব যাচ্ছি পরের খবরে বাংলা কিচিমি নামে বাংলা বর্ণমালা থেকে সাতটি বর্ণ বাদ দেয়ার গুজব ছাড়ানো সেই তরুণকে ময়মনসিংহ থেকে গ্রেপ্তার করেছে গোয়েন্দা পুলিশ তার নাম আবদুল্লাহ আল মামুন গোয়েন্দারা বলছেন ডক্টর মামুন নামে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নামে গুজব ছড়ান তিনি সম্প্রতি বাংলা একাডেমির সভাপতি সেলিনা হোসেনের নাম ব্যবহার করে মোবাইলে পাঠানো একটি খুদে বার্তা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে এই বার্তায় বলা হয় আগামী বছর বাংলা বর্ণমালা থেকে সাতটি বর্ণ বাদ দেয়া হবে সেলিনা হোসেন কিংবা বাংলা একাডেমির পক্ষ থেকে এই ধরনের কোনো বার্তা পাঠানো হয়নি বলে দাবি করা হয় বলা হয় এটি একটি গুজব খুবই বিস্মিত হয়েছি এটা দেখে এবং এটা কারা করেছে সেটা আমার জানার মধ্যে থাকেনি 
আমি কাউকেই চিনতে পারিনি কে করেছে কিন্তু এই ধরনের একটা বড় অপমান আমাকে করেছে আমি নিজেই খুবই এই নিয়ে খুবই দগ্ধ এবং আমি মনে করি এর জন্য একটা প্রকৃত শাস্তি হওয়া দরকার তার তদন্তে নেমে এ ঘটনায় অভিযুক্ত ব্যক্তি আব্দুল্লাল মামুনকে ময়মনসিংহ থেকে গ্রেপ্তার করে গোয়েন্দা পুলিশ সাতটা বর্ণমালা বাদ্য প্রসঙ্গে যে মেসেজটা দেওয়া হয়েছে বাংলা একাডেমির চেয়ারম্যান সেলিনা হোসেনের নয় সেটা আমি ফেসবুক থেকে পেয়ে আমি এটা দিছি গোয়েন্দারা বলছেন সামাজিক মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে গুজব ছড়ানোই মামুনের কাজ আব্দুল্লাল মামুন নামে এক ছাত্রকে আমরা গ্রেপ্তার করি সে মূলত মাদ্রাসার ছাত্র সদ্য নাম ধারণ করেছেন ডক্টর মামুন সে ফেসবুক থেকে বিভিন্ন খণ্ডিত খণ্ডিত তথ্য নিয়ে বাংলা ভাষা সম্পর্কে জানার একটা আগ্রহ ডেভেলপ করেছে তার প্রেক্ষাপটে উনি এই অবাঞ্চিত গুজবটা চালিয়ে দিয়েছেন মামুনের গুজব ছড়ানোর পেছনে অন্য কোনো কারণ আছে কিনা খতিয়ে দেখছে গোয়েন্দারা মাসুদুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা আমন সংগ্রহের মৌসুমে বড় চাল কেনার অভিযোগ উঠেছে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার আমনুরা খাদ্য গুদামের সদ্য বদলি হওয়া পরিদর্শকের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তুলেছেন নতুন যোগ দেয়া খাদ্য পরিদর্শক ঘটনা তদন্তে কাজ শুরু করেছে কমিটি দোষী প্রমাণিত হলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস খাদ্য বিভাগের চাঁপাইনবাবগঞ্জে দু হাজার বাইশ তেইশ সালে আমন ধান চাল সংগ্রহ অভিযানে তেমন কোনো ধান কেনা না গেলেও এগারো হাজার তিনশো চুয়াল্লিশ মেট্রিক টন চাল কেনার লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয় এর মধ্যে সদর উপজেলার আমনুরা সরকারি গুদামে সংগ্রহ করা হয় তিন হাজার ছশো মেট্রিক টন আমন চাল সম্প্রতি আমনুরা খাদ্য গুদামে আমন মৌসুমে বড় চাল কেনার অভিযোগ উঠেছে সদ্য বদলি হওয়া খাদ্য পরিদর্শকের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তুলেছেন নতুন যোগদান করা কর্মকর্তা তার দাবি নীতিমালা অমান্য করে লক্ষ্যমাত্রা পূরণে আমন স্থলে বড় চাল কেনার পাশাপাশি ওজনও রয়েছে কম সদ্য সংগ্রহিত আমন চাল দুই সেখানে আমি কিছু দুই হাজার মানে তেইশের বড় সংগ্রহের কিছু পুরাতন চাল পাইছি চালের ওজনও কিছু কম পাইছি এটা বলে আমার আবেদনটা দেওয়া আছে এসব অভিযোগ অস্বীকার করে সদ্য বদলি হওয়া খাদ্য পরিদর্শকের দাবি অনাপত্তিপত্র দিতে দশ লাখ টাকা ঘুষছে না পেয়ে এখন মিথ্যা অভিযোগ তুলছেন ওই কর্মকর্তা উনি যে অভিযোগটা আনছে এটা একেবারেই ভিত্তিহীন এবং এটার বিনিময়ে উনি আর্থিক সুযোগ সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা করতেছে ঘটনা তদন্তে এর মধ্যে রাজশাহী উপজেলার খাদ্য নিয়ন্ত্রককে প্রধান করে তিন সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে আমি যেসব যা কাগজপত্র বা তথ্যপত্র এবং আমার এখানকার কর্মকর্তা কর্মচারী সকলের সাথে মানে বসে তাদের বক্তব্য নিয়ে মানে সব কিছু একত্রিত করছে গত সতেরো নভেম্বর থেকে শুরু হয় সরকারের আমন ধান চাল সংগ্রহ কার্যক্রম আঠাশ ফেব্রুয়ারি শেষ হওয়ার কথা থাকলেও লক্ষ্যমাত্রা পূরণ না হওয়ায় এক সপ্তাহ সময় বাড়িয়ে তা শেষ হয় সাত মার্চ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী দেশের বাষট্টি শতাংশ মানুষই কর্মক্ষম এই জনগোষ্ঠীকে সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগাতে পারলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হবে পাশাপাশি প্রশিক্ষিত জনশক্তি রপ্তানি করলে রেমিটেন্স আয়ও বাড়বে বলে মনে করেন অর্থনীতিবিদরা তবে পরিকল্পনা মন্ত্রী বলছেন বিশেষায়িত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে সময়ের প্রয়োজন দেশের মোট জনসংখ্যা ষোল কোটি আটানব্বই লাখ আঠাশ হাজার নয়শো এগারো জন এর মধ্যে পনেরো থেকে উনষাট বছর বা কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী বাষট্টি দশমিক এক চার শতাংশ দুই সালে এই হার ছিল সাতান্ন দশমিক আট নয় শতাংশ অর্থনীতিবিদদের আশঙ্কা দুই সালে এত কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী থাকবে না প্রশিক্ষণ না দিলে এরা বোঝায় পরিণত হবে এছাড়া জনশক্তি রপ্তানি বাড়াতে দূতাবাসগুলোর আরও তৎপরতা বাড়ানো উচিত দেশে তাদের কোন জায়গায় এমপ্লয়মেন্টের ডিমান্ডটা আছে সেই অনুযায়ী আমরা সংশ্লিষ্ট দূতাবাসের মাধ্যমে আমরা বলতে পারি তাদেরকে যে আপনারা আমাদের দেশে ইনভেস্ট করেন তুক্ত হওয়ার জন্য তার প্রশিক্ষণের পাশাপাশি তাকে ব্যাংকিং সুবিধা তাকে অন্যান্য যে লিঙ্কেজগুলো আছে সেইটা যদি আমরা করে দিতে পারি পরিকল্পনা মন্ত্রী জানান চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে তবে প্রশিক্ষকের অভাবে পুরোপুরি সম্ভব হচ্ছে না এজন্য সময়ের প্রয়োজন বলে মনে করেন তিনি আমলাতান্ত্রিক কিছু বিষয় আছে যে সরকার প্রধান চাইলো আমি চাইলো বিদ্যমান নানা বিধি বিধানের আলোকে আমি আরও গভীরে যেতে পারছি না তারা তখন দেখিয়ে বলেন যে এটা তো আপনার নাই করার ক্ষমতা মানতে হবে আইন তখন আমাদেরকে ওটা চেঞ্জ করতে হচ্ছে চেঞ্জ করতে গেলে আবার সময় লাগে
বিবিএস এর তথ্য অনুযায়ী 2011 সালে সাক্ষরতার হার ছিল 51 শতাংশের বেশি 2022 এ বেড়ে দাঁড়িয়েছে 74.66 শতাংশে আইরিন খাতুন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা সাড়ে তিন হাজারের বেশি কোটা খালি রেখে এবারের হজ নিবন্ধন শেষ করল ধর্ম মন্ত্রণালয় মঙ্গলবার নিবন্ধনের বিশেষ সুযোগ দেয়া হলেও তাতে খুব একটা সাড়া মেলেনি এদিন নিবন্ধন করেন মাত্র আটশো হজ যাত্রী হাব বলছে অস্বাভাবিক খরচের কারণে এবার যাত্রীর সংখ্যা কম মন্ত্রণালয় জানিয়েছে কোটা পূরণ না হলেও আগামী বছর কোনো সমস্যা হবে না আট ফেব্রুয়ারি শুরু হয় এবারের হজ নিবন্ধন কার্যক্রম সময় ছিল আঠাশ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশের জন্য বরাদ্দ এক লাখ সাতাশ হাজার একশো আটানব্বই জনের হজ কোটা পূরণ না হয় সময় বাড়ানো হয় আট দফা এক পর্যায়ে কোটা খালি রেখেই এগারো এপ্রিল বন্ধ করা হয় উন্মুক্ত নিবন্ধন পরে হজযাত্রী ও এজেন্সিগুলোর অনুরোধে একদিনের জন্য বিশেষ সুযোগ দেওয়া হলেও নতুন নিবন্ধন করেছে মাত্র আটশো জন সবশেষ হিসাব অনুযায়ী এবার সরকারিভাবে দশ হাজার চুয়াত্তর জন এবং বেসরকারিতে এক লাখ দশ হাজার চারশো সতেরো জন নিবন্ধন করেছে প্রতি পঁয়তাল্লিশ জন হজযাত্রীর সাথে একজন করে গাইড সৌদি আরব যাবে সে সংখ্যা আড়াই হাজার এছাড়া প্রতি এজেন্সি থেকে একজন করে সুযোগ পাবেন সব মিলিয়ে যাবে এক লাখ তেইশ হাজারের বেশি যাত্রী এরপরও কোটা খালি থাকছে সাড়ে তিন হাজারের বেশি হজ এজেন্সিদের সংগঠন হাব বলছে এর আগে কোনো বছর এত বেশি কোটা খালি থাকেনি এজন্য অস্বাভাবিক হজ প্যাকেজকে দায়ী করছেন তারা হজের খরচ ডলার রিয়ালে পরিশোধ করতে হয় এখন একশো ডলারের সমপরিমাণ সেবা সৌদি আরবে নিতে আগে একজন হজ যাত্রীকে পেমেন্ট করতে হতো সাতাশি টাকা আর একজন হজ যাত্রীকে এখন পেমেন্ট করতে হবে মিনিমাম একশো দশ টাকা বাংলাদেশের হজ যাত্রীগণের যেহেতু তারা টাকায় পেমেন্ট করবেন টাকা এটা বেড়ে যাচ্ছে এবং তাদের উপরে একটা বাড়তি চাপ তারা অনুভব করছেন এই কারণে আমাদের অনেক প্রাক নিবন্ধিত হজ যাত্রী রয়ে গেছে কোটা পূরণ না হয় আগামী বছর সৌদি আরব কোটা কমিয়ে দিতে পারে বলে শঙ্কা রয়েছে তবে ধর্ম মন্ত্রণালয় বলছে সে সুযোগ নেই এটা তো আমরা দিচ্ছি কিছু লোকের অনুরোধের জন্য আমরা দিচ্ছি এটা আমাদের সংখ্যা বাড়ানোর উদ্দেশ্য না হ্যাঁ তো এটা বেশি হয় নাই আমাদের আমাদের খুব বেশি হয় নাই কোটার জন্য এটা কোনো বিষয় না এটা কোটা নির্ভর করে না যে এই বছর আমরা কোটা পূরণ করতে পারি না এদিকে আগামীতে কম পাবো বিষয়টা এরকম না একুশ মে শুরু হচ্ছে হজ ফ্লাইট ঢাকা থেকে যাওয়া সব হজ যাত্রীর সৌদি আরবের ইমিগ্রেশনও বাংলাদেশেই সম্পন্ন হবে আদিলুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা प्राथमिक जिज्ञास हत्यार दाय स्वीकार कर छजन दफन सम्पन्न रोबार कक्सबाजार नजरार टैक समुद्र उपकूले भेसे आसा माछधरा ट्रलार दस जन हाथ पा बाधा मरदेह उद्धार कर घटन निहत शामसुल आलम स्त्री रोकिया आखार मंगलवार सकाले चारजुन नाम उल्लेख कर अज्ञात अर्ध शताधिक जन के आसामी कक्सबाजार थाना मामला करें एरपे कक्सबाजार विमानबंदर एलिका थे बैट्टा कमाल और कूतुबदिया करीम शिकदार के ग्रेफ्तार कर প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে হত্যার দায় স্বীকার করেছেন তারা এই ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে বা প্রেক্ষিতে আমরা দুজনকে গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হই যা কিনা এই রোকিয়া আক্তার কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার এক নম্বর এবং চার নম্বর এজাহার নামেও আসা প্রাথমিকভাবে তারা এই ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্টতার কথা তারা প্রাথমিকভাবে স্বীকার করেছে এটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড বলে অভিযোগ স্বজনদের 
এই ঘটনায় জড়িত সবাইকে গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তারা আমার বাগিনাকে আসলে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করছে আমার বাগিনে জীবনও কোনোদিন সাগরে যায় নাই আমার বাগিনে এখানে ওই দিন মজুর কাজ করত ফাটিয়ে নয় ফাটিয়ে আগে গোল আলো জাহাইয়া রেতে আর কি বলবে বড় লজে এতে আর কি মারি খেলাই না না মাছরা খাবাই না গাছরা খাবে না না করে হত্যাকাণ্ডে জড়িত বাকিদের গ্রেফতার এবং কারণ জানতে অভিযান অব্যাহত রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ তৌফিকুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ কক্সবাজার বৃষ্টিপাতের অভাবে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে মৃদু থেকে মাঝারি তাপপ্রবাহ দেখা যেতে পারে তবে দীর্ঘ তাপপ্রবাহের কোনো আশঙ্কা নেই বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস ঢাকা সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টির দেখা মিলতে পারে দু তিন দিন পর এপ্রিলের অধিকাংশ সময় জুড়ে তাপপ্রবাহের পর ঈদের আগে দেখা মেলে স্বস্তির বৃষ্টির এতে কিছুটা কমতে শুরু করে তাপমাত্রা কিন্তু বৃষ্টিপাতের অভাবে আবারও কিছুটা বাড়ছে তাপমাত্রা আবহাওয়াবিদরা বলছেন দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে মৃদু থেকে মাঝারি তাপপ্রবাহ দেখা দিতে পারে কিন্তু তীব্র তাপপ্রবাহের আশঙ্কা নেই তাপ যে ভাব বাড়ছে আমরা সেই গত কয়েকদিন আগে যে তাপ দেওয়া ছিল আমরা সেই ধরনের তাপ দেওয়ার আমরা আশা করছি না হয়তো কিছু কিছু জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে তাপদাহ অঞ্চলের মধ্যে চলে আসতে পারে বিশেষ করে তাপদাহটা এই তীব্র তাপদাহ হবে না আগামী দু তিন দিন পর ঢাকা কুমিল্লা সিলেট ময়মনসিংহ ও খুলনা সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে কালবৈশাখী ঝড় ও বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে বৃষ্টিপাত বাড়লে তাপমাত্রা আবারও কমে আসবে দেশের উত্তর পূর্বের অংশ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা আছে বিশেষ করে সিলেট এবং ময়মনসিং বিভাগ সেই সাথে কুমিল্লা অঞ্চল সহ ঢাকার পূর্বাঞ্চলের কিছু অংশ বৃষ্টি এবং সেই সাথে ঝড় বাতাস ঝড় বাতাস সহ শিলাবৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আছে মঙ্গলবার বান্দরবানে দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা সাঁত্রিশ দশমিক সাত ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে এ সময় ঢাকায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় পঁয়ত্রিশ দশমিক দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস তবে ঈদের পর এখনও রাস্তাঘাট যানজটমুক্ত থাকায় গরমের কারণে জনদুর্ভোগ খুব একটা চোখে পড়েনি ইকরামুল কবির ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা যশোর লক্ষ্মীপুর জয়পুরহাট পাবনা সহ বিভিন্ন জেলার স্বর্ণের দোকানে অবাধে পোড়ানো হচ্ছে নাইট্রিক অ্যাসিড এতে ঘটছে মারাত্মক পরিবেশ দূষণ স্বাস্থ্য বিভাগ বলছে স্বর্ণে পোড়া নাইট্রিক এবং সালফিউরিক অ্যাসিডের ধোঁয়ায় শ্বাসকষ্ট হৃদরোগ সহ নানা জটিলতা দেখা দিতে পারে স্বর্ণের খাদ বের করতে পোড়ানো হচ্ছে নাইট্রিক অ্যাসিডে সৌন্দর্য বাড়াতে ব্যবহার হচ্ছে সালফিউরিক অ্যাসিড দুই অ্যাসিডের পোড়া ধোঁয়া রূপ নেয় বিষাক্ত বাষ্পে ফলে পরিবেশ দূষণের পাশাপাশি বাড়ছে স্বাস্থ্য ঝুঁকি দূষিত বাতাসে শ্বাসকষ্ট হাঁপানি হৃদরোগ দৃষ্টিশক্তির ক্ষতি সহ মানব দেহে নানা জটিলতা দেখা দেয় যশোরে এমন স্বর্ণের কারখানা রয়েছে প্রায় আড়াইশো লক্ষ্মীপুরের পাঁচ উপজেলায় ছোট বড় দুই শতাধিক স্বর্ণের দোকান রয়েছে এসব দোকানের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমতি নেওয়ার নিয়ম থাকলেও অনেকেই তা মানছেন না স্বর্ণের দোকানে যে বিভিন্ন তবে জয়পুরহাটের প্রায় সব স্বর্ণালঙ্কার তৈরির কারখানায় স্বাস্থ্যবিধি মানা হয় বলে দাবি স্বর্ণশিল্পী শ্রমিক ইউনিয়নে এদিকে পাবনার আড়াইশো জুয়েলারি দোকানের ধোঁয়া পরিশোধনে আধুনিক যন্ত্র ব্যবহার হচ্ছে বলে দাবি মালিক সমিতির অ্যাসিডগুলো আগে খোলা জায়গায় ব্যবহার করা হতো এখন আমরা মানসম্মত টাইপ যে এটা ভালো জায়গাতে ব্যবহার করছি যাতে দূষিত বায়ু দূষণ না হয় প্রসেস করে অনেক বড় একটা পাইপ দ্বারা এই ধোঁয়াটা আপনার উপরে উঠায় দেওয়া হয় এটা সাধারণত মূলত যে জনসাধারণের মধ্যে এই ধোঁয়াগুলো আসে না তবে ঝালকাঠিতে মাত্র চারটি আধুনিক মেশিন থাকলেও বাকি শতাধিক দোকানে নাইট্রিক অ্যাসিডে সোনা পুড়িয়ে গয়না তৈরি হচ্ছে ফলে পরিবেশ দূষণ চলছে নিউজ। 
আরো জানাতে পাবনা থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী খাইরুল ইসলাম খাইরুল গহনা তৈরির এই কাজ তো অনেক দিন ধরেই আসলে চলছে হঠাৎ করে এই বিষয়টি আলোচনায় কেন এলো আসলে আপনি জানেন যে পাবনা শহরের কিন্তু একদম মধ্য শহরে কিন্তু এই তাফি মার্কেট এলাকা এবং এর আশপাশে যে এলাকা রয়েছে এখানে কিন্তু প্রায় আড়াই শতাধিক কিন্তু জুয়েল জুয়েলারি দোকান রয়েছে এবং এই মধ্য শহরে এই জুয়েল জুয়েলারি কারখানা সহ যে এই দোকানগুলো রয়েছে জুয়েলারি দোকান এর এর কারণে কিন্তু তারা যে নাইটিক অ্যাসিড এবং সালফিউরিক অ্যাসিড দিয়ে যে গহনা তৈরির সময় যে পোড়ানো হয় এর ফলে যে ধোঁয়াগুলো আসলে বের হয় এতে কিন্তু এই জনবহুল যে এলাকা এই সোনাপট্টি এলাকায় এখানে কিন্তু অফিস থেকে শুরু করে বিভিন্ন বেসরকারি অফিস বাসা এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠান শুধু জুয়েলের দোকান নয় এর এর পাশাপাশি কিন্তু অসংখ্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কিন্তু রয়েছে এর ফলে কিন্তু বিভিন্ন সময় তারা কিন্তু প্রশাসনের কাছে অভিযোগ করে থাকেন যে আসলে তাদের এই ধোঁয়া তাদের ক্ষতি করছে তাদের চলাফেরায় সমস্যা হচ্ছে তাদের বসবাসের সমস্যা হচ্ছে এর পরিপ্রেক্ষিত কিন্তু প্রশাসন বিভিন্ন সময় কিন্তু তারা আমরা যতটুকু খোঁজ খবর নিয়েছি তারা অভিযান পরিচালনা করার ফলে কিন্তু পাবনা শহরে যেসব ব্যবসায়ী রয়েছেন তারা বলছেন যে এই বিভিন্ন সময় জরিমানার করার কারণে এবং মানুষকে সচেতন মানুষের যেন ক্ষতি দেওয়া হয় এর পরিপ্রেক্ষিত কিন্তু তারা যারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন তাদের অভিযোগের কথা বলে যেটি আসলে জানতে চাই যে কি পরিমাণ নাইট্রিক অ্যাসিড আসলে এই আড়াইশো কারখানার মাধ্যমে পড়ে সেটি এবং এই কারণে কি পরিমাণ মানুষ এটাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে অসুস্থ হচ্ছে সেটার কোনো পরিসংখ্যান বা গবেষণা আপনি পেয়েছেন কিনা আসলে পাবনা শহরে কিন্তু প্রায় আড়াই শতাধিক কিন্তু আপনি জানেন যে আড়াই শতাধিক কিন্তু জুয়েলারি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান রয়েছে এর ফলে এর এর যে কারখানা রয়েছে প্রায় চল্লিশ থেকে পঞ্চাশটি কিন্তু কারখানা রয়েছে এর এই কারখানাগুলোতেই কিন্তু এইসব নাইটিক অ্যাসিড এবং সালফোরিক অ্যাসিড যেগুলো সোনার গহনা তৈরিতে ব্যবহার করা হয় এবং কি পরিমাণ ক্ষতি হচ্ছে এমন টিকুশুল আমরা জানতে পারিনি তবে আমরা চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলেছিলাম তারা বলছেন যে এই নাইটিক অ্যাসিডের ধোঁয়ায় আমাদের কাছে নেই তবে চিকিৎসকরা বলছেন যে প্রায় কিন্তু পাবনায় যে হাসপাতাল গুলো তো রয়েছে তাদের কাছে কিন্তু শ্বাসকষ্ট জনিত রোগের এবং হৃদরোগের রুগী কিন্তু অসংখ্য রুগী তাদের কাছে চিকিৎসা নিচ্ছেন এমনটি কিন্তু এই তথ্য কিন্তু আমাদের কাছে রয়েছে তারা বলছেন যে তাদের কিন্তু পাবনা যে চিকিৎসালয় রয়েছে এগুলো তারা এই রুগীগুলো তাদের বেশি আসে আমার মনে হয় যে এবং বিভিন্ন জনের সঙ্গে কথা বলে আমরা যেমন আপনাকে ধন্যবাদ আসলে এই বিষয়ে নির্দিষ্ট করে আসলে গবেষণা এবং পরিসংখ্যানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে যে তো অভিযোগ যাচ্ছে সেখানে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে কথা বলবার জন্য নওগাঁ জগদ্দল বিহারে খননে পাওয়া গেছে এক হাজার বছরের পুরনো নানা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আগে কয়েকবার খননে চোদ্দটি ব্রঞ্জের মূর্তি সহ বেশ কিছু প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায় প্রত্নতাত্ত্বিকরা বলছেন ইট পাথরের অবকাঠামোর পাশাপাশি মুসলিম আমলের মৃৎপাত্রের টুকরার নিদর্শন মিলেছে এবার জগদ্দল মহাবিহার নওগাঁ জেলার ধামুরহাট উপজেলার একটি প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান স্থানীয়দের ধারণা বটকৃষ্ণ রায় নামে একজন জমিদারের বাড়ির ধ্বংসাবশেষ এটি চারবার ধ্বংসাবশেষ খনন করে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর সর্বশেষ ফেব্রুয়ারিতে বিহারের দক্ষিণ পূর্বাংশে কক্ষ ও সংলগ্ন এলাকা খনন করে পঞ্চমবারের মতো খননে পাওয়া যায় তিনটি ভিক্ষু কক্ষ ইট ও পাথরে তৈরি মেঝে পোড়ামাটির ফলক মুসলিম আমলের মৃৎপাত্রের টুকরা সহ নানা নিদর্শন পাথরের ব্যবহার দেখা যাচ্ছে পিলার ডোর জাম ডোর সেল ইত্যাদি ব্যবহার আছে পাশাপাশি অন্যান্য বিহারে আমরা প্রত্নতাত্ত্বিক খননে কখনো ছাদের অংশ বিশেষ পাই না এটা এখানে পাওয়া যাচ্ছে আমরা দু হাজার চোদ্দ পনেরো অর্থবর্ষরে এবং বর্তমান খননে একাধিক জায়গায় এর নিদর্শন পেয়েছি আগে চোদ্দটি ব্রঞ্জের মূর্তি ও কালো পাথরের অপরিচিত মূর্তির পাশাপাশি আরও কিছু নিদর্শন পাওয়া যায় তবে এবার মিলেছে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও নিদর্শন বিহারের বিভিন্ন সেল ডোর সেল এবং সবচেয়ে বড় যে বিষয়টা সেটা হলো পাথর এবং ইটের সংমিশ্রণে প্ল্যাটফর্ম পাওয়া গেছে যেটা আমরা ধারণা করতেছি বিহারের পানি নিষ্কাশনের জন্য এটা ব্যবহার করা হতো 
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর উনিশশো সালে এই বৌদ্ধ বিহারটি সংরক্ষিত ঘোষণা করলেও প্রথমবার খনন হয় উনিশশো সালে হাসিবুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ নওগা প্রজনের ক্ষেত্রে ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় কাপ্তাই হ্রদের বিলুপ্ত প্রায় মাছের তালিকায় রয়েছে চিতল তবে কাপ্তাই হ্রদের একাংশে পুকুর বানিয়ে চিতল চাষ করে সাফল্য পেয়েছে খাগড়াছড়ির মহলছড়ির একটি সমবায় সমিতি মাছের প্রজনন ক্ষেত্রগুলো ধ্বংস হওয়ায় কাপ্তাই হ্রদ থেকে বিলুপ্তির পথে অনেক মাছ এর মধ্যে অন্যতম চিতল এখন হ্রদে দেখাই যায় না এ মাছ তবে খাগড়াছড়ির মহালছড়িতে হ্রদের একাংশ পুকুর বানিয়ে চাষ হচ্ছে চিতল বিলুপ্ত প্রায় মাছটির অভয়শ্রম গড়ে তুলেছে স্থানীয় মৎস্য সমিতি জলাশয়টিতে মিলছে দশ থেকে বিশ কেজি ওজনের চিতল খাদ্য তেমন দিতে হয় না খাদ্য ছাড়া আমরা মাছ 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 উৎপাদন করতেছি খুব ভালো ভালো রেজাল্ট আমরা পাইতেছি বাচ্চাদের তিরিশ পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকা পাই ওগুলো আমরা এই সদস্যদের মাঝে মানে ওই শত্রু সংক্রান্তির সময় কিছু দশ দশ থেকে পনেরো হাজার মতো মানে বোনাস হিসেবে প্রদান করি উদ্যোক্তারা বলছেন উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা গেলে কাপ্তাই হ্রদে চিতল মাছ ফিরে আনা সম্ভব কিছু গাছের গুড়ি ফেলে তাদের প্রজননের সুব্যবস্থা করছি এই এবং এভাবে আমরা কয়েক বছর ধরে আমরা চিতল মাছের চাষ করে আসতেছি এবং আমরা চিতল মাছের চাষ করে যথেষ্ট আমরা একটা লাভের মুখ দেখতেছি রাঙামাটি মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের তথ্য বলছে কাপ্তাই হ্রদে চিতল মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্রগুলো মানুষের তৈরি কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে গাছের গুড়ি শুধুমাত্র রিপ্লেস হয়েছে এমন নয় গাছের গুড়িগুলো কাপ্তাই লেক থেকেও অনেকে নিয়ে গেছে দেখো জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করছে কেউ উপরে তুলে ফেলে দিছে কেউ বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করছে উনিশশো ষাট সালে কাপ্তাই বাদ দেওয়া হলে কৃত্রিম রডটি মাছের ভান্ডারে পরিণত হয়েছিল তবে এখন আগের চেয়ে কমেছে মাছ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ তালেবানের হামলায় আফগানিস্তানে আইএস নেতা নিহত হয়েছে বলে জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র সিবিএসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মার্কিন এক কর্মকর্তা জানান এপ্রিলের শুরুতেই ওই আইএস নেতা নিহত হয়েছেন নাম প্রকাশ না করলেও আইএসের ওই নেতা দু সালের কাবুল বিমানবন্দরে হামলার মূল পরিকল্পনাকারী বলে জানা গেছে দু সালের পনেরো আগস্ট আফগানিস্তানের নিয়ন্ত্রণ নেয় তালেবান এর পরপরই বিদেশিদের পাশাপাশি দেশ ছাড়তে শুরু করে স্থানীয়রাও ছাব্বিশ আগস্ট কাবুল বিমানবন্দরের মূল প্রবেশ পথে আত্মঘাতী বোমা হামলা চালায় জঙ্গি গোষ্ঠী আইএসকে এতে তেরো মার্কিন সেনা সহ অন্তত একশো পঁচাত্তর জন নিহত হন আহত হন শতাধিক নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন ইসলামিক স্টেট খেরাসন প্রভিন্স আইএসকের সদস্যরা আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে সক্রিয় এই সংগঠনের বেশিরভাগ কাবুলের পূর্বাঞ্চলীয় নানগার হার প্রদেশে আত্মগোপন করে আছেন বলে ধারণা করা হয় বিশ্ব হয়তো একটি নতুন বিশ্বযুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে রয়েছে বলে মন্তব্য করেছে সাবেক রুশ প্রেসিডেন্ট দিমিত্রি মেদভেদেভ মঙ্গলবার মস্কোর একটি সম্মেলনে এই আশঙ্কার কথা বলেন তিনি এ সময় পারমাণবিক সংঘর্ষের ঝুঁকি বাড়ছে বলেও সতর্ক করেছেন তিনি এদিকে কিয়েভের বিরুদ্ধে হামলা জোরদার ইউক্রেনে নতুন টি ফোরটিন আর মাটার ট্যাঙ্ক মোতায়েন করেছে রাশিয়া এই ট্যাঙ্কে মানবহীন বুরুজ রয়েছে এটি দূর থেকে সেনারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে মহাসড়কে এগুলোর সর্বোচ্চ গতি ঘন্টায় আশি কিলোমিটার অন্যদিকে রুশ দখলকৃত দিনিপ্রোর পূর্ব তীরে হামলা জোরদারের দাবি করেছে ইউক্রেনীয় বাহিনী দু হাজার বাইশ সালের ফেব্রুয়ারিতে অভিযান শুরুর পর খেরসন অঞ্চলটি দখল করে নেয় রাশিয়া এরপর থেকে দিনিপ্রোর পূর্ব তীরের অঞ্চলগুলো রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে সুদানের জাতীয় পাবলিক ল্যাবরেটরি দখল করেছে যুদ্ধরত সেনারা সেখানে পোলিও হামসহ বিভিন্ন রোগের নমুনা সংরক্ষণ করা রয়েছে এর ফলে খুবই বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বলে মঙ্গলবার সতর্ক করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সুদানে ডাব্লিউএইচওর প্রতিনিধি নিমা সাইদ আবিদ বলেন সোমবার ল্যাব থেকে সব প্রযুক্তিবিদকে বের করে দেয় যোদ্ধারা এরপর ল্যাবটিকে সামরিক ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করে তারা তবে কোন পক্ষের সেনারা ল্যাবের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে সেটি নিশ্চিত করেননি তিনি এদিকে সংঘাতের মধ্যে চোদ্দটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে হামলা হয়েছে বলে জানিয়েছে জাতিসংঘ এছাড়া বিদ্যুতের অভাবে মজুত করা রক্তের ব্যাগ নষ্ট হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে বলেও সতর্ক করেছে সংস্থাটি সুদানে বর্তমানে বাহাত্তর ঘন্টার অস্ত্রবিরতি চলছে আগামী নির্বাচনেও প্রার্থী হবেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন মঙ্গলবার এক ভিডিওতে ঘোষণা দেন আশি বছর বয়সী এই ডেমোক্রেট নেতা আবারও জিততে পারলে গণতন্ত্র এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার জন্য লড়াইয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বাইডেন গণমাধ্যমে তিন মিনিটের এক ভিডিও প্রকাশ করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এতে দুই হাজার সালেও লড়াইয়ের ঘোষণা দিয়েছেন তিনি এর মাধ্যমে শুরু হলো তার নির্বাচনী প্রচারণা 
ভিডিওতে বাইডেন বলেন মার্কিন নাগরিক হিসেবে ব্যক্তি স্বাধীনতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এছাড়া গণতন্ত্রের জন্য লড়াই ও সবার জন্য সমান অধিকার নিশ্চিত করা জরুরি বিরোধী পক্ষকে নিয়ে তিনি অভিযোগ করেন মার্কিন জনগণের স্বাধীনতা কেড়ে নেয়ার ষড়যন্ত্র করছে চরমপন্থীরা তাদের ঠেকাতেই আবারও প্রার্থী হচ্ছেন বাইডেন নিজের নেয়া উদ্যোগগুলো শেষ করার সুযোগ চেয়ে সবাইকে পাশে থাকার আহ্বান জানান প্রবীণ এই নেতা তবে সম্প্রতি এনবিসি নিউজের এক জরিপে দেখা যায় সত্তর শতাংশ মার্কিন নাগরিক এবং অর্ধেকের বেশি ডেমোক্রেট মনে করেন বাইডেনের আর নির্বাচন করা উচিত নয় এদিকে এরই মধ্যে আগামী নির্বাচনের প্রচারণা শুরু করেছেন রিপাবলিকান নেতা ডোনাল্ড ট্রাম্প ফলে দুই সালের মতো আবারও হতে পারে বাইডেন ট্রাম্প লড়াই জোবায়ের হুসাইন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ভূমধ্যসাগরে দুটি নৌকাডুবির ঘটনায় লিবিয়া উপকূলে অন্তত সাতান্নটি অভিভাষণ প্রত্যাশীর মরদেহ ভেসে এসেছে মঙ্গলবার দেশটির কোস্ট গার্ড এই তথ্য নিশ্চিত করেছে নিহতদের মধ্যে পাকিস্তান সিরিয়া তিউনেশিয়া ও মিশরের নাগরিকরা রয়েছেন আগামী কয়েকদিনের আরও মরদেহ ভেসে আসতে পারে বলে শঙ্কা প্রকাশ করেছে ত্রিপলি কোস্ট গার্ড ইউরোপের উদ্দেশ্যে যাত্রা করা নৌকা দুটিতে আশি জন যাত্রী ছিলেন আন্তর্জাতিক অভিভাষণ সংস্থা আইওএম জানায় চলতি বছরে প্রথম তিন মাসে উত্তর আফ্রিকা থেকে ইউরোপ যাওয়ার পথে ভূমধ্যসাগরে কমপক্ষে চারশো একচল্লিশ জনের মৃত্যু হয়েছে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে আসছে ওয়ান ডে সিরিজের প্রস্তুতি নিতে আজ সিলেট যাবে বাংলাদেশ দল তিন দিনের এই ক্যাম্প চলবে উনত্রিশ এপ্রিল পর্যন্ত ঈদের ছুটির পর আজ মিরপুরে জড়ো হবেন টাইগার তারকারা বুধবার রাতে সিলেটের উদ্দেশ্যে ঢাকা ছাড়বেন ক্রিকেটাররা হেড কোচ চন্ডিকা হাতুর সিংহের অধীনে চলবে টাইগারদের প্রস্তুতি মূলত ইংল্যান্ডের কন্ডিশনের সাথে মানিয়ে নিতে সিলেট ভেনুকে বেছে নেয় ম্যানেজমেন্ট উনত্রিশ তারিখ ক্যাম্প শেষে ঢাকায় ফিরে পরদিন রাতে ইংল্যান্ডের উদ্দেশ্যে দেশ ছাড়বে বাংলাদেশ দল এর আগে আয়ারল্যান্ড সিরিজের জন্য প্রায় এক মাস হাতে রেখে পনেরো সদস্যের দল ঘোষণা করে বিসিবি এসেক্স কাউন্টি ক্রিকেট ক্লাবের মাঠ চ্যাপস ফোর্ডে তিন ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজ শুরু নয় মে থেকে সিরিজটি ওয়ান ডে সুপার লিগের অংশ সাকিবের আগ্রাসী মনোভাব বাংলাদেশ ক্রিকেটকে পাল্টে দিচ্ছে বলে মনে করেন বিকেএসপি ক্রিকেট উপদেষ্টা নাজমুল আবেদিন ফাহিম শুধু নিজের নয় পুরো দলের পারফরমেন্সও বিশেষ নজর রাখেন বলে অন্যদের থেকে আলাদা সাকিব এমনটাই মনে করেন তিনি টাইগার ক্রিকেটে সাকিব আল হাসান এখন পর্যন্ত এক ও অদ্বিতীয় দলের হয়ে সেরা পারফরমেন্সের নজির যেমন গড়েছেন বারবার তেমনি পুরো দলকে নির্ভার রাখতেও যেন জুড়ি নেই টাইগার পোস্টার বয়ের সাকিবের অধীনে টি টোয়েন্টিতে এখন দারুণ আগ্রাসী বাংলাদেশ তবে গেল আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ান ডে সিরিজে ক্রিকেটারদের অ্যাপ্রোচ মানসিকতার বড় পরিবর্তন বিশেষভাবে লক্ষণীয় ক্রিকেটগুরু নাজমুল আবেদিন বলছেন পর্দার আড়ালে সাকিবই এই পরিবর্তনের নায়ক তার আক্রমণাত্ম মেজাজটা অন্যদের মধ্যে যাচ্ছে এবং সেটা একটা একটা রোল প্লে করছে ডেফিনেটলি তো দল চাচ্ছে আক্রমণাত্মক ক্রিকেট খেলতে এবং ইন্ডিভিজুয়াল প্লেয়াররাও সেটা সক্ষম হচ্ছে করতে অন্যরা কীভাবে খেলছে সেটা লক্ষ্য করে এবং সেখানেও পরিবর্তন দেখতে পেয়েছে অনেক নতুন খেলোয়াড় যারা আছে তাদের মধ্যে যে অন্য ধরনের ক্রিকেট খেলার যে একটা ব্যাপার আছে সেটা নিশ্চয়ই রিয়েলাইজ করে সব কিছু ছাপিয়ে ওয়ান ডে বিশ্বকাপে চোখ টাইগারদের সম্প্রতি দলের ব্যাটিং বোলিং ফিল্ডিং তিন বিভাগেই উন্নতি চোখে পড়ার মতো এবারের বিশ্বমঞ্চে বাংলাদেশকে হালকাভাবে নিতে পারবে না বড় দলগুলো দলে অনেক পারফর্মার আছে দলে ভালো বলিং শক্তি আছে এবং নতুন খেলার আশা কারণে ইয়াং প্লেয়ার্স আশা কারণে দলের ফিল্ডিং শক্তিটা আগে তুলনা অনেক বেশি অধিনায়কের যে আক্রমণাত্মক মনোভাব এই সব কিছুই মিলে মনে হয় এই দলটা অনেক আত্মবিশ্বাস নিয়ে খেলতে যাবে এই বিশ্বকাপ আমার মনে হয় যে বড় বড় দলকে হারিয়ে ফেলার একটা হারিয়ে দেওয়ার একটা সামর্থ্য নিয়ে আমাদের দল যাবে এবং বড় বড় দলগুলি আমাদেরকে সময় করে খেলবে কোথায় দলের সাম্প্রতিক ফর্ম আসন্ন সিরিজগুলোর পাশাপাশি ভারত বিশ্বকাপ পর্যন্ত ধরে রাখার তাগিদ নাজমুল আবেদিনের কপিল পাল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ তিন ম্যাচের ওয়ান ডে এবং টি টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে শ্রীলঙ্কায় গেল বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল মঙ্গলবার দুপুরে দেশ ছাড়ে নিগার সুলতানা জ্যোতির অধীনে ষোলো সদস্যের বাংলাদেশ দল টানা ব্যর্থতার পর দুই সিরিজেই জয়ের লক্ষ্য অলরাউন্ডার জাহানার আলমের অন্যদিকে রুমানা সালমা না থাকলেও দলগত পারফরমেন্সে সাফল্যের প্রত্যাশা ফারজানা পিঙ্কের ঈদের ছুটি শেষে মিরপুর শেরে বাংলায় এক ফ্রেমে বন্দি টিম টাইগ্রেস শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে রঙিন পোশাকের লড়াই সম্প্রতি ২২ গজে খারাপ সময় পার করা মেয়েদের জন্য এই সিরিজ শুধু গুরুত্বপূর্ণ নয় চ্যালেঞ্জিংও
আমরা অনেক ভালো प्रिपरेशन নিয়েছি খুলনাতে সো আমার মনে হয় যে আমরা খুব ভালো ফাইটিং ম্যাচ হবে ইনশাআল্লাহ ভালো রেজাল্ট নিয়ে আসতে পারবো তারা তাদের হোম গ্রাউন্ডে খেলবে এবং তারা অবশ্যই চেষ্টা করবে যে ওইভাবে করে পিচ মেক করার জন্য কন্ডিশনটা ওদের ফেভারেই থাকবে আমি জ্যোতি রুমানা খেলে এসেছি জ্যোতি এবং আমার এক্সপেরিয়েন্সটা আমরা অবশ্যই ওখানে কাজে লাগাতে পারবো দলে বেশ কিছু পরিবর্তন রেখে লঙ্কানদের বিপক্ষে দুই সিরিজের জন্য 16 সদস্যের স্কোয়াড ঘোষণা করে বিসিবি জায়গা হয়নি রুমানা আহমেদ ও সালমা খাতুনের যদিও অভিজ্ঞ এই দুই তারকার অভাব পুষিয়ে দিতে চান ফারজানা পিঙ্কি যে টিমটা যাচ্ছে তারা অলমোস্ট সবাই ম্যাচুরড এবং শুধু তাদের এখন শো করার টাইম যারা যদি শো করতে পারে তাদের ক্যারেক্টারটা এবং খেলার স্কিলটা আই होप অনেক ভালো হবে আমাদের এই সিরিজটা যেন অনেক ভালোভাবে শুরু করতে পারি কারণ আমাদের ডে বাই ডে অনেক বড় বড় সিরিজ আছে তো এটাই আমাদের প্রথম একটা ধাপ আমরা অবশ্যই সবাই চেষ্টা করব যেন ইউনিটি হয়ে ভালো হয়ে একটা ভালো সিরিজ খেলা যায় 29 এপ্রিল শুরু হবে তিন ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজ যা আইসিসি ওমেন্স চ্যাম্পিয়নশিপের অন্তর্ভুক্ত সাতই মে একটি প্রস্তুতি ম্যাচের পর নয় এগারো ও বারো মে তিনটি টি টোয়েন্টি খেলবে টাইগ্রেসরা ঘরের মাঠে এশিয়া কাপ ও সাউথ আফ্রিকায় টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ব্যর্থতা ভুলে শ্রীলঙ্কা সিরিজে ঘুরে দাঁড়ানোর মিশন জ্যোতির দলের ফেরদৌস ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ আজ এফসি অনূর্ধ্ব সতেরো নারী এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের প্রথম ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ প্রতিপক্ষ তুর্কমেনিস্তান ম্যাচ শুরু বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ছয়টায় সিঙ্গাপুরে জালান বিসার স্টেডিয়ামে হবে এই লড়াই এর আগে মঙ্গলবার অনুশীলনে ব্যস্ত সময় পার করেছে বাংলাদেশ দল সকালে অ্যাক্টিভেশন সেশনের পর সন্ধ্যায় হয় ট্রেনিং সেশন আজ থেকে তিরিশ এপ্রিল পর্যন্ত চলবে এই আসর বাংলাদেশ ও তুর্কমেনিস্তান ছাড়াও টুর্নামেন্টে রয়েছে স্বাগতিক সিঙ্গাপুর দল বাছাই পর্ব উত্তরে অনূর্ধ্ব সতেরো এশিয়ান কাপে খেলতে প্রত্যয়ী গোলাম রব্বানি ছোটনের শিশুরা পল স্টার্লিং ও কার্স ক্যাম্পফেরের সেঞ্চুরিতে গল টেস্টে বিশাল স্কোর করেছে আয়ারল্যান্ড প্রথম ইনিংসে আইরিশদের সংগ্রহ চারশো বিরানব্বই রান দ্বিতীয় দিন শেষে চারশো এগারো রানে পিছিয়ে আছে লঙ্কানরা প্রথম দিন রিচার্ড হার্ট হয়ে মার্চ সারা স্টার্লিং পরদিন বড় জুটি করেন ক্যাম্পফারের সঙ্গে দুজনেই তুলে নিয়েছেন সেঞ্চুরি তাতে রানের পাহাড় গড়ে আয়ারল্যান্ড চারশো বিরানব্বই রানে থাকে তাদের প্রথম ইনিংস এরপর ব্যাট করতে নেমে লঙ্কানদের শুরুটা ভালো হয় অধিনায়ক দিমুথ করুণা রত্নে উনচল্লিশ এবং নিশান মাদুস্কা একচল্লিশ রানে অপরাজিত আছেন সিরিজের প্রথম টেস্ট ইনিংস ব্যবধানে জিতেছে লঙ্কানরা get a single of the last ball are ichhe rakhun ka shangode inibara television e sob khobor bistarito jante chok rakhun facebook youtube twitter e shonge thakar jonno dhonnobad shobai